കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡ്രൈവ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ദിസ് പി സി ഓപ്പൺ ആക്കിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്ര ഡ്രൈവ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ സി ഡ്രൈവില് നയന്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ജി ബി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തതാണ് സി ഡ്രൈവില് ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡി ഡ്രൈവില് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ജി ബി ഉണ്ട് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ജി ബി ഉള്ള ഈ ഡ്രൈവിനെ ഞാൻ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് നൂറ് ജി ബിയുടെ രണ്ട് ഡ്രൈവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ജി ബിയുടെ ഒരു ഡ്രൈവും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡ്രൈവുകളാക്കി നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഡി ഡ്രൈവിനെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങളൊരു പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സി ഡ്രൈവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ സി ഡ്രൈവിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ജി ബിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ജി ബിയും സി ഡ്രൈവിലായിരിക്കും അത് പിന്നെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് പല ഡ്രൈവുകളാക്കി മാറണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അഞ്ഞൂറ് ജി ബിയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് അഞ്ഞൂറ് ജി ബിയും സി ഡ്രൈവിലാണെന്ന് കരുതുക ഈ സി ഡ്രൈവിൽ നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റു ഫയലുകൾ അതിപ്പോൾ വീഡിയോ ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വൈറസ് ഉണ്ടാകുകയോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡ്രൈവ് പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷനുകളും ഫയലുകളും നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സി ഡ്രൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡ്രൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് പല ഡ്രൈവുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ആക്കണം അതിൽ എത്താനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൻഡോ സെവനോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതല്ല നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൻഡോസ് ടെനോ മറ്റോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിസ് പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ഡ്രൈവുകൾ ഒന്നാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സി ഡ്രൈവ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് ജി ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡി ഡ്രൈവിലാണ് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ജി ബി ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ ഡി ഡ്രൈവിൽ നിന്നും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷ്രിങ്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഷ്രിങ്ക് വോളിയത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പോപ്പപ്പ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ജി ബി ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ടു ഷ്രിങ്ക് ഇൻ എം ബി അതായത് എം ബിയിലാണ് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര എം ബി ആണെന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എം ബി ആണ് ഒരു ജി ബി ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നോക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം ആണ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഷ്രിങ്ക് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി അൺ അലോക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഡ്രൈവ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് അൺ അലോക്കേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മളുടെ ദിസ് പി സിയിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഡ്രൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക
ഷ്രിങ്ക് വോളിയം എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ഉള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹൺഡ്രഡ് ജി ബിയുടെ ഒരു ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷ്രിങ്ക് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ജി ബിയുടെ അൺ അലോക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ദിസ് പി സിയിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ ആ ഡ്രൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ആ ഡ്രൈവ് വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി എൺ അലോക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ സിമ്പിൾ വോളിയം എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക പേര് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് പേര് മാറ്റാം ഡ്രൈവിന്റെ പേര് മാറ്റാം ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നാല് ഡ്രൈവുകൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡി എഫ് എച്ച് സി ഡി എഫ് എച്ച് അതായത് നമുക്ക് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡ്രൈവുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും നമ്മൾ രണ്ട് ഡ്രൈവ് കൂടി എക്സ്ട്രാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ജി ബിയുടെ രണ്ട് ഡ്രൈവ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ജി ബിയുടെ ഡ്രൈവ് ആണ് ഒരെണ്ണം ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും ദിസ് പി സി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം എല്ലാ ഡ്രൈവുകളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിന്റെ ഒരു ഡ്രൈവ് അതേപോലെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബിയുടെ രണ്ട് ഡ്രൈവ് കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ഇന്ന് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ വാങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇതേപോലെ ഡ്രൈവ് പാർട്ടീഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാലും കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുക അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വരെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി രണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബിയുടെ ഡ്രൈവ് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഡ്രൈവ് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ എച്ച് ഡ്രൈവിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് വോളിയം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്രീ സ്പേസ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി എന്നിവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഫിലേക്കാണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എഫിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എസ്റ്റന്റ് വോളിയം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും എഫിൽ ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെയും ടു ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ആയിട്ടുണ്ട് എഫിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഥവാ തെറ്റായിട്ടൊരു പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒരേ ഡ്രൈവ് ആക്കി എടുക്കാനും സാധിക്കും അതിനും പാടുപെടേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് പഴയ പോലെ തന്നെ ആക്കിയാണ് എനിക്ക് ഷ്രിങ്ക് വോളിയത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബിയുടെ ഡ്രൈവ് ആണ് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ആക്കി കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഞാനിവിടെ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ശ്രിങ്ക് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ശ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫ്രീ സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ഉണ്ട് ഞാനതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ സിമ്പിൾ വോളിയത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർമാറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോർമാറ്റിംഗ് നടന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ദിസ് പി സിയിൽ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുകയാണ് നോക്കുക നമ്മൾ മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ജി ബിയുടെ രണ്ട് ഡ്രൈവ് അതായത് സി ഡ്രൈവ് കൂടെ കൂട്ടി മൂന്ന് ഡ്രൈവായി നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ജി ബിയുടെ ഒരു മറ്റൊരു ഡ്രൈവ് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി കാണുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നു പലർക്കും ഇതൊന്നും അറിയാൻ വഴിയില്ല നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് കാരണം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവുകൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഫോൾഡർ